开饭巨快乐，就要可口可乐。本节目由可口可乐独家冠名播出。丹麦有机味绽放感知力。本节目由雅培精致有机联合赞助播出。本节目由上牌集成引领高端厨电的方太集成烹饪中心赞助播出。是很熟的关系吗？是很熟的回忆吗？是很熟的味道吗？你能猜得出哪道菜是你最爱的人做的吗？欢迎来到腾讯视频，是很熟的味道呀！大家好，我们是很熟家族。当当当，说啦、啊！开饭巨快乐，就要可口可乐。本节目由畅爽美味的可口可乐独家冠名播出。有机加脐带血营养群，关注感知力。本节目由雅培精致有机联合赞助播出。很熟的味道，方太创造。本节目由方太集成烹饪中心赞助播出。感谢。从今天开始，我们柳岩就正式加入我们很熟家族了啊！欢迎欢迎欢迎欢迎欢迎热烈欢迎。但是我们节目是不是一加入很熟家族就要有一个口号，对不对？你看那啥，我是最熟最熟不能更熟的吴昕。那么幺幺幺，我是要熟就让我熟先来熟一熟的家长伟。幺幺 check now， 大家好，我是熟的熟的就拥有了很熟的姐姐的董思成。幺幺幺，我是一回生二回熟，未来还会更熟的刘小妍。哎，刘岩上次带妈妈录完之后有什么感受？哎。就觉得应该多带妈妈来上节目，嗯，因为其实呃也做她擅长的事情、嗯、喜欢的事情，又能看到这么多大明星。大明星这个词儿是的，是小帅哥。小帅哥，大家记住，小帅哥。你是不是从来没有人夸过你小帅哥？没有，我这句话我要作为家训，刻在我的家里头。请叫我小帅哥，谢谢大家。<笑>同时，我们节目呢，这个甜甜的罗拉依然在我们的厨师团队中。谢谢谢谢。林大厨，你最初来的目标是争取，就是当那个最混淆的那个人，但是好像到现在没有成功过吧？成功过。对，你的战绩怎么样来着？还是。还还可以吧，啊，他录这些期的感言就是敢怒不敢言。我们小梁啊，柳岩对你说出那么多深情的话的时候，你在后面在想什么，在他身后？很感动啊，我以后的女儿能这样就很好。女儿能这样就很好。哦、啥啥啊？不是不是，期待。也期待我们今天那个三位厨师能有很好的发挥啊！今天这组嘉宾呢，也算是哥哥弟弟的一个组合了。而其实我们这儿也有一个哥哥弟弟嘛，大老师跟小董。大老师跟小董相处的怎么样？哎，我们现在已经是好好说话，好好说话，好好说话。我们现在哥你现在怎么样？哥，你连生日快乐都没发给我，憋住别说好吗？<笑>你听说过孝顺这两个字吗？他们是亲亲兄兄弟，对，亲兄弟，亲兄弟，亲兄弟，异口同声。我们两个是非常好的。现在是那个一条战下来，对吧？步步高升了，已经这。因为我们要把这个难度步步升级。咱俩不能一直互怼，没有什么互怼。咱俩特别对心的朋友，就是小董，你放弃吧，没有人能怼过大老师。我这一次就立志要怼过大老师。杜淳、彭昱畅，来喽来喽 ，Party p e o p l e h e l l o h e l l o h e l l o 大家好，大家好，大家好，请坐，请坐，请坐。你们俩之前熟吗？认识吗？打过一次，打过一次游戏。嗯，你们有了解我们节目之前的一些规则呀？了解啊。嗯。开玩笑，开玩笑，开玩笑。给我解释一下这是什么？拜托了，冰箱啊！我们也拜托了观众多多关注，我们是很熟的味道呀，好不好？我们这个节目啊，其实是非常和善。然后呢，一上来就要问各位一些非常和善的问题。是吗？两位分别看过对方的戏吗？我看过呀，看过对不对？如数家珍，对不对？我的戏不配杜淳哥看，不可能。那大老师，你看了吗？哎，你看，哎，吴成，吴成，你要问这个问题干嘛？<笑>大老师，我看你的表情，我觉得你有话说。我有，你看了两位的戏，你觉得谁演得更好？我觉得你演得更好。<笑>我也是，没错。对，两位演的都好，都演的都好。因为今天来的都是特别了不起的人，对不对？我们一块儿吃饭。你何必呢 ？Q 完把自己 Q 进去了。<笑>你今天来的这位朋友跟你的关系，如果用很熟、算熟和不是特别熟，你要怎么定义？很熟。你们俩的友谊长达多少年？长达几个月之久。哇，好期待哦！哦
，呃，很重要的两个字我留到最后说。第一个是互联网上公众关系里面，大家不知道我跟他是很好的朋友，查不到在公知信息。他之前是怎么了？<笑><笑>没事啊，一直很棒哈、啊。第二个是他是我从某种意义上来说是算投喂我最多的朋友。你们俩有一几个月，他就经常给你做饭。对对对对对，吃很重要。嗯，最后那两个字就很过分了，因为我一直觉得不应该在公共场合提这个外号，因为这个外号一提出来吧，很像一个反义词。他很帅，但是他的外号起的很，叫王子，叫王子，只有你叫王子，还是所有人？所有，所有，见到他就都叫王子，所以他一出来我们要高喊王子。可以啊，王子来了，来准备好，朋友们，王子，王子，王子。对，你看瘫了。王子抬起你的头来。来来王子，王子驾到，王子驾到。这个外号确实是会让人自己都毛骨悚然。他已经哭了，全都感动的哭了。我们从头到尾这样喊你，你 OK 吗？随意吧，随意吧。你就是俩字儿，退下，退下就可以了。<笑>欢迎合场新王子来了，何王子，何王子。因为刚刚鹏鹏说，其实你们两个认识的时间是只有几个月，但是关系又到很熟。那我们这节目呢，其实就是只有在你们关系很熟的前提下才能往下进行。为了证明你们俩真的不是在蹭通告，所以我们马上就告诉，来到我们的第一个访问区，好不好？来看看是不是真的熟。王子和他的好朋友走上了我们的拷问区。对对对对对，所以他们俩今天算官宣了呗？就<笑>是<笑>官宣了，好朋友。你们两个现在可以站到这个中间。好。然后背对背。上期呢，柳岩呢跟柳妈呢是基本上都快出去了。我们已经都穿墙了，已经。很正常，因为真正好的关系是越走越远的。为什么？因为很熟嘛，不用刻意保持关系。哦、啊。如果到最后你们俩关系是很熟的话，你们会获得我们节目组重金打造的两个二十四 K 的金柿子哦，真的真真黄金吗？真的真的真的。那我们就开始了啊，<笑>请听题，请问，在彭昱畅的心目中，他最好的兄弟排名 top three 都分别是谁？我太难了，这个很难呢、欸。理由是谁？刘昊然，全写写不下嘛。徐艺洲、朱元斌、王子和王子，和王子，他排第四啊？不是真排第四，就是很难抉择，排名不分先后。但是你也很难掩饰自己内心的心理活动，毕竟把他写在了最后。他就跟刘昊刘昊然好，因为他最重要，写了第一个真。<笑>不不不，因为刘昊然的笔画最少，按笔画排名。<笑>因为我不知道他真的会认真写。彭是谁嘛？第一个。彭我自己,他自己啊。他写他最重要的兄弟，第一个写自己啊。最好的兄弟永远是自己。他们俩怎么这么哲学意义啊？然后第二个彭呢？第二个也是他自己。啊、他两个最好的朋友都是他自己，因为他有一个恶魔和一个天使。和<笑>是我。彭昱畅，你跟刘昊然、跟许魏洲，如果你有困难的话，他们俩谁会借给你钱？都会借给我，哦，因为许魏洲是原来我解约的时候，他以为我借了高利贷，但其实我没借，所以当时就要给我借钱。没想到过了几年，刘昊然又问，哎，你现在要不要借钱？哦，那确实是很好的朋友，好朋友。但是场戏是我借给他过钱，咱也是大方的人嘛，对吧？<笑><笑>第二个问题啊，问鹏鹏跟何昶希谁更抠门？好损的题啊！三、二、一，请亮题办。王子，你是不是不会写场啊？会啊，<笑>说到心里去了。哦，会啊，会会会会，怎么也是上戏大学本科的呀？<笑><笑>你们俩是咋比较出来的？因为我当时在北京开车的，有一个习惯就是不喜欢洗车。啊、oh.。然后有一次我们在商场的地下
，然后刚好我的车真的脏疯了，你知道全是泥，感觉从那个野地里面刚回来。他说你能不能把你车洗一下？我说洗个车还得一两百块呢。然后他说我给你掏钱，我给你掏钱。哇哦，他不是车外面脏，没有，是车里面。里面还好吧？里面是他很多喝过咖啡的、啊、杯子、餐巾纸啊，也在里面。也不是我多大方，有点超越挑战到极限了。啊、你们谁比较喜欢发红包啊之类的？其实我也不喜欢发，但有的时候在群里把这个位置架得很高，就很尴尬。啊啊、你是群里老大哥是吗？就是有的时候也不是老大哥，就是大家会把每个人拉进去。对对对对对。比如说我们现在有一个群，然后我就是把柳岩拉进去，我就说欢迎柳岩，我就得发红包。对，因为你不好意思。我以前也被拉过发红包，你你发红包都发多少？发两百的。群里多少个人？八个人，那也还好了。我被拖进去过五十个人的群，<笑>我被拖进过五百人的群，咔<笑>都在里面，哎呦，拉进来，发完红包就走了。那这题算对啊！这个我们是不是要返回来一？不不返回，不管你多少、啊，没有返回，你们友谊再也不会再进了。<笑>第三题，请问彭昱畅上次私下里哭是因为什么？哭、哦。我知道是哪次，应该是上次被拉进五百人群的那次。就<笑>是<笑>就是说啊，怎么这么多人，每人二百？他上次坐合场汽车被被脏哭了，他里边大哭，脏哭了也。<笑>哎哎，等一下，我我我还没写完。三二一，刚刚刚刚刚哭了。他上我们节目感动的哭了。不是因为刚才我们站那儿的时候，他打了个哈欠，然后有眼泪。哇，这才这么给你哭呢，好好搞笑。<笑>真的，你刚才真的打哈欠了。<笑>那不好意思啊，两人再往前走一步。啊。第四题我来问啊、哦，鹏鹏发自内心的认为何场西真的是王子吗？三、二、一 ，Oh no！ 遮着点，遮着点，是吗？是吗？哎，耶！请问，鹏鹏现在有几块腹肌？哦，他们有腹肌，必须的嘛。三、二、一，有吗？六六六六，十八块腹肌。我跟大闸蟹似的，我。几块？九九归一了。是那种一排那种块状的那种吗？它有，但是体脂有点高。快<笑>，四成也有，三个肚脐眼，四成也有，三个肚脐眼，我真的有，我八六。我跟你讲，男孩子只要身材很好的时候啊，洗完澡会对着镜子自拍，还要发朋友圈。<笑>行，那我们看看刚才五道题一共答对了两道，那在我们的游戏规则里就算是不熟。谢谢。所以，鹏鹏，你瘦就是就是因为锻炼瘦了吗？对，吃鸡蛋，吃就吃煎蛋的蛋白，每天只吃鸡蛋。对对对对，坚持多久了？那时候坚持一个星期，一个星期你瘦了多掉,掉了十斤，那时候七天瘦十斤。哦，那他有点掉的猛。明星都是都是气儿吹的，你知道吗？就是，然后就直接就突然就瘦了。<笑>我想问一下，你们两个就是最开始是被对方什么吸引？你们俩交朋友之前会做那个，比如说现在比较流行那个什么测试吗 ？MBTI 对 ，MBTI 就现在很流行，这是你去公司面试都要用 MBTI。对的啊，准吗？准的准的，因为它有十六种人格嘛，它可以根据你的人格来知道你适合哪个岗位。我这里有一个名单啊，就是在场的每一个人都做了这个测试。我现在呢，先说一个，大家猜猜这是谁？嗯。他是 E S F P， S H E， <笑>他是表演家型，射牛天花板。哦、嗯，就你啊？柳、嗯、岩，你你肯定不了解我。那就罗拉喽。啊？我觉得是你。<笑>我射牛
。哦，你要每个射牛的人都说我射牛。<笑>这个人呀，非常懂得如何跟异性相处啊。林初，哎呦，那一定是他。大、啊、叔。楚留香说：“就是你，这世界楚留香肯定是我。不留大老师，然后大老师觉得是林楚。<笑>这个人，他是两个字，<笑>他是一位男性，男性，纯哥，纯哥。<笑>你看，深藏不露。<笑>第二题。在这个测试中 ，I 指的是内向，大家可以猜一猜，我们所有的这些人中最内向的是谁？最内，他还有 I 值啊 ？I 其实是从那个内心获取能量，然后 E 是从外界获取能量，是这样的一个对比。嗯、这样吧啊，谁觉得自己是外向的那一波，先举手。外向的举手是不是、啊？对。我觉得我应该属于外向的吧。大家都这么冷淡呢？大家内心其实都很脆弱。我脸皮薄，我们都什么意思？哎，我甚至觉得外向的人是鹏鹏。我虽然跟他不熟啊，但是我听说他特别爱跟别人一块儿聚会，是不是？也没有跟别人特别，就跟好朋友一起聚会啊。所以他喜欢在一起跟大家相处的感觉。嗯，我们所有的人中，内向指数最高的这个人，他是大张伟。哇，帅哥！<笑>内向，谢谢各位，谢谢各位，谢谢各位。我们看一下大老师的这张图啊，真的是就像防御快点满了一样。是兄弟，就来开我。你当然内向了，你一年只发一条微信的人。哦，还真是。别提这事儿了，我那一条都没。<笑>我到过年的时候我会催他的。那大老师，你怎么做到又内向，话又这么密？生活所迫。但是大老师，你虽然说是内向指数最高，但我觉得下面对你的这个评价很准。哎，你是多才多艺的冒险大王，看起来很能忍，其实在无语。当然能忍，我我我现在看着这个世界一直一直在翻白眼儿。好、啊，第三啊，我是 I S F P 艺术家型。就是性格柔软，但是也不是没有脾气，讨厌人群，随遇而安的艺术家。咱们现在这里边有俩跟我是一样的，是吧？鹏鹏吧，鹏鹏吧，鹏鹏鹏鹏，没错，跟我一样的人有一位是鹏鹏，然后另外一个是罗拉。罗拉，<笑>你是偏内向的，其实我还蛮害怕跟人相处的。柳岩是非常有责任感，目标清晰。遵循安稳的独行侠，准的，你这个真的好准啊！肯熟家族的弟弟小董，他是 I N F J， 我这个特别好。他说是百分之一的人格，就是一百个人测就一个人是我这个，是吗？非常珍贵，所以要好好珍惜我大家。是有多好？经常自我反省，哎，擅长洞察，啊、嗯，洞察。魅惑人心是什么意思？是什么？魅是魅惑，是魅惑，魅是吗？是的，是魅力的魅，魅惑人心。大家有被我魅惑到吗？哎。啊啊啊！有有有！哦，<笑>好突然。经过这个挺好玩的测试啊，大家在场的人互相熟了很多，然后也各自知道了各自一些性格的偏好。那马上呢，进入进入我们的第二个环节，叫是很熟的回忆吗？鹏鹏，我会给你六次机会，你要猜中王子给你带来的四道菜。猜对的话呢，你们的关系就会升级；如果猜不对的话，关系就会降级。到很熟的时候，你在最后一轮尝菜，你就可以无限的畅吃。如果是算手，就要把这个眼罩戴上。如果还是不熟，你就要戴上眼罩、鼻塞去盲猜这个菜。懂了。你是什么机缘契机，你们俩认识，然后并且有机会让你做饭给他吃？刚开始是网友是吗？刚开始不是没有没有,没有微信的，对，都在群里，都在群里。就被大家拉成了一个群，朋友的朋友。对对对对对,对。多少个人？七八个，都是朋友。干这行的？也不是，各种。哦、对对对对对。但是都都认识。都认识，都认识啊！那那么多朋友，怎么就变成了最后就他给你做？但是有一些，有一些也没加微信，就那天就是特别巧吧，就就比较对眼，哎，看对眼，看对眼了
。哦，看这眼了。是那种王子的气质吸引到你吗？<笑>他是怎么知道你的外号叫王子？朋友说的，这名号江湖上就响了。我在江湖上这么多年，我没有听说过第二个人的别称是王子。<笑><笑>那鹏鹏，以你对王子的了解，他今天会带来哪四道菜？嗯、你可以一个一个猜。小龙虾，是小龙虾吗？哦，是，哦，真是。给你做小龙虾吗？也没有，就是经常做的就这几道菜、嗯，没别的了。你第一回做小龙虾是什么时候？刚认识那会儿，嗯，因为当时一起去露营，不是抢着烧烤吗？啊、嗯，然后我就说我做饭很好吃，我烧烤很好，夸下海口，<笑>对，夸下海口。你们家祖传那个这个手艺？<笑><笑>那个鸡翅是目前那个签都烧糊了，鸡翅没熟。没熟，你没有划了两下是吧？我划了，但里面就是没熟，不知道为什么。那火太大了，火大了就把木头都给烧着了。不能用猛火。对，然后我就说、呃、下次我做小龙虾，小龙虾很好吃，怎么怎么着。后来就是第一次去他家做饭的时候，就成功了。小龙虾啊，哎，确实我印象还是比较深，就是它底下放那个煎鸡蛋。啊啊啊！什么东西？龙虾里面放煎鸡蛋，那得多咸呐、啊！鹏鹏喜贼喜欢吃煎鸡蛋，而且他当时减肥，所以就每一道菜基本上都会给他煎几个鸡蛋。哎、呃，确实还可以，是吧？是为了证明自己可以做饭这件事儿。当然，证明我可以，我行。我可以，我行，我行，我行。海口王子就喜欢夸下海口，每一个先说了，我先谢谢。我先说，但是我脑子没过完。啊、哦嗯，而且不能说，就是我一定要把这件事做成。嗯。像我们之前录节目，就有一个那个山啪去打画片啊，对对对对对，打画片。其实呢，它就是一个很小的环节。然后呢，胡军跟杨洋跪在那个长沙那个步行街的中间，玩了三个小时，我就一定要赢。就是这种奇奇怪怪的胜负欲，就莫名其妙会激起来。男孩之间，尤其是小时候，你赢了就是算你厉害。<笑>说你厉害是个屁呀、啊！然后呢，就只是说算我厉害，然后我就要一定玩了命的去争取那个，我一定要说爬一个地儿，过一个墙什么的。但是就为了这四个字算我厉害，就得去做那件事。哇，有冬天拍戏的时候也是，那时候在剧组又冷，然后大家又怕睡着了，起来就没精神，就在那里抽二条，就这样打，打一定还要面露微笑。就不能喊痛 ，smile smile， 但是朋友圈有哭过。对对对。我朋友圈里有一个男生啊，他的那个胜负欲我是不懂，完全外行，嗯、我也没办法回复他任何一条朋友圈。这个人叫陈晓，嗯，他玩那个叫什么四驱车，哦、你们听过吗？我小玩啊，小时候玩，以前有动画片和漫画，是那个四驱小子，四驱兄弟，冲啊！啊，对对对对对，你看他，他连新年发的都是。最快一击，新的一年，全新的速度，在此恭祝大家新春快乐。就这个东西，啊、真的好快啊！太快了，那是个苍蝇是吧？这是一只飞啊！这是你们理解的四驱车？这个有点过分了，这个我不能理解，这也太快了。你们咋回？柳岩，这就是你的胜负欲。你为什么看别人朋友圈一定要回一个？你感觉你你你很吃了他要干嘛？想参与一下。对，这就是你的。你你你，你翻一白眼儿，你给翻翻一白眼儿，结束了。那那咱今天玩点啥吧？反正就他俩来了嘛。我想到一个。好。卡牌吹吹吹有没有玩过？吹牌。对，就是我们这边不是有手卡吗？我们可以把手卡放在那个杯子上面，然后一个一个吹，谁最后一个吹掉的人就要把杯子里面的黑暗料理喝完。嗯啊哇！既然是我发起的，我给大家调一杯。手下留情啊，小董，放心，绝对好吃。嗯，何必呢？你看，这就是说年纪小的人，他们就认为越狠越好。哇，你们不知道刘昊然吧？啊，他是怎么？他是把所有的提的、白的、威士忌。啊，哦，你是喝狠的那种啊，上头那种。我的天，这人不直接就再见了。闭嘴 ！Oh my god！ 你在干嘛？啊 ？What？ 
怎么也得几点柠檬进去，是不是？哎，柠檬你这样，你直接把皮去掉，直接溜进去。哇、嗯，那么狠啊、嗯！我如果不颜色加进去更鲜艳一点。那<笑>全家，全家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，家，差不多了，差不多应该。我尝一下，你要尝一口，我尝一口。啊我！啊我！哇、啊<笑>哦，可以吗？就喝这个，就喝这个。觉得明年再再录吧，那明年再再喝吧。我们来这来上面玩吧，不要玷污下面。这样我转过去，我转过去，欣姐你来吃、啊。他来不来？啊啊啊！可以可以可以。绝对不能输。他来不来？来。我选一个啊，他来不来？有没有搞错？来，<笑>林大叔，你点一个嘿嘿。他来不来？嗯。<笑>来，不来。出来！他来不来？他也不来，都不来啊！ No. 他来不来？来，去就是你，就是你，点了我三次，<笑>就是你。<笑>名额，我我们几个人一起点，谁票多谁就选了。一二三，他来不来？来，来去吧，大老师。<笑>大老师，大老师都进桌子里。谁是谁是他？谁是谁是大老师？我走了，我走了，我走了，我走了。哎呦，快点快点，大老师。<笑>是福不是祸，是祸多是祸多祸。来，我先来。哇！哇！推掉一个啊！哦，哇，他太厉害了！小董在陷害他们，先到先得啊，越到后边越难啊！哦，啊，鹏鹏都挺厉害。我觉得我危险了，他轮回的。哦，他轮回的。哦，他轮回的。哦。那不就是我了吗？那不就是我了吗？其实就是你王子，但是你能把他吹翻个个儿，他也行。中华达人秀嘞，是吧？大老师太烦人了，来吧。这样吹不行。恭喜你啊！活活的不容易，好吧，阿张，来吧，抿一口，抿一口。咦，柠檬，你直接把皮去掉，溜进去。哇，还有最后一个。哇，极致的黑暗料理。这个真的很恶心。他的手在。啊哈哈！嗯，好喝吗？应该。
该不太难喝。形容一下，还能说话吗？好喝，再来一点。好喝啊！好喝吗？好喝，个屁！个屁！很好喝。大老师真的可以，你喝一口。来吧，下一个，下一个游戏了，谢谢。弟弟跟大老师打个样。我帮你撕，别别别别别，没关系没关系，不要客气，你是没关系啊。来，可以了可以了。你俩开始之前要不要先对对方放句狠话？我觉得这个环节可能不放狠话就要亲上了，然后就是<笑>就只有两个结果。<笑>我先我先我先。嗯、呃，说呀。算我厉害，算你厉害啊、嗯。对，谢谢。嗯嗯嗯嗯，好，那我们开始了啊！来，开始。哦，我等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿，你快断了！我已经快断了，对不对？你,你快断了，你要不就断一下吧。不断不断不断不断，对对。对，这个爸爸是。我还是断了啊！我好像跟一个树袋熊在玩。你俩上，你俩上，来吧来吧来吧！我觉得就看谁撕的那个角度的问题。对，撕的越圆，它越不会断掉。第二局看来是一个高端局啊！好，三二一，开始。哎哎哎哎！摸撕的太大圈了，飙起来！突然变成这个画面了。哇，还可以这样。等一下，粘着了。哎呀，疼疼疼疼疼！哎呀，开了，开了，房子一拉，他就输了。哦。不行，这太难了。现在两轮嘛，赢的分别是我们弟弟跟我们王子。接下来我们来一个那个巅峰对决，谁赢就算你厉害，算你厉害，算你厉害，算你厉害，算你厉害，算你厉害，算你厉害，来吧。啊，弟弟，你有什么要对王子讲？你现在代表的是狠熟家族。狠话，狠话，我不太会说哎。飞行嘉宾终究是飞行嘉宾。今天你一定会对我说出“算你厉害”。哦，对，好了，这有点太认真了，认真了啊！来，三、二、一，开始！国师报纸大赛现在开始。你怎么跟霸王龙似的呀？他为什么掏了一圈？王子的战术就是用嘴使劲儿。嗯，好，现在弟弟也开始了。这太多层了。转转转转，就得转，就得。哎哦，断了断了。哎哦，断了断了断了。你厉害，你厉害！你还哎，你还别说，这样是新时尚，哎，这有点 passion， 哎，颜色还很搭，硬词硬词硬词 ，fashion， 一二三，王子算你厉害，王子算你厉害，王子算你厉害，哇，跪下吧，哎，不对，是王子本子。第二道菜会有什么？西红柿炒蛋，西红柿炒蛋。走走你一点，休息得有。哎，我真不敢相信，录了这么多集，出现了西红柿炒蛋呀、啊！小朋友是最喜欢的，嗯，而且我还觉得咱们就应该有这个，因为家里菜一定有这道菜。我这个西红柿炒蛋真的绝了，我的西红柿里面有肉末，肉末，啊，肉末，绝了。真的绝了！哦，哎，我妈也这么做，真的，肉末加那个西红柿西红柿炒鸡蛋，所以你妈做饭也绝了，那那肯那肯定的。而且而且我的西红柿会蒸一下，把它蒸出蒸烂。哦，这个是我前两天我们在长沙做给他吃的，我 get 到大家喊他王子那个点了。说到他感兴趣的时候，他会先打一个响指。<笑>一般人在说话之前，你看，你看大家在说话之前不会说
，我然后再说。强调。对对。哦，那家里是声控灯吧？应该都是八一打。就是大概是什么样的一个情景？你吃到这道菜，来我家，他来你家，然后给你做饭。对对对对,对,对,对,对。哇塞，你好贴心啊！一般到你家做客不应该你做饭吗？啊啊啊！他是真的不爱出门，嗯，他甚至连下去买菜的一段他都要省略掉。他说可以点外卖啊，可以明明可以送到家里，对，也可以送菜，嗯，有道理。为什么一定要走这几步下楼？我欣赏房东那种感觉，增加大家就业机会。好、啊。对不对？要要是你自个儿老去做，那谁还送这个呢？善良。哎呀，那别人来你家会有什么雷区吗？没有啊，雷区就基本上其实也不会进到躺到床上嘛，嗯、就是不能接受躺。对呀、啊，送菜的躺到你床上啊？<笑>不是不是，没有没有，<笑>太奇怪了。<笑>之所以当然是什么什么一屁那个屁啊，什么那东西、啊，就是因为我特受不了别人在在我家拖鞋，我特别受不了一个东西叫叫做船袜。对，因为有的人一脱是个船袜，我就接受不了这个世界上有这个东西，你明白吗？为什么？那不是个袜子，然后又穿一半然后就感觉只有脚面上有袜子，然后就因为一个有爱观瞻了是吧？一个男的穿船袜，就相当于他穿露露脐的短裤，短 T 恤一样，然后就你我你觉得我这个世界上为什么会有这种东西？那他把袜子脱了可以吗？脱脱了脱了可以。那人家穿一个鞋就明明不能就不易露袜子呀，他只能穿那种袜子呀。我也不穿成了。啊，是吗？你们都不穿，因为长袜会掉根儿啊。王子，王子，你穿长袜吗？王<笑>子<笑>穿长袜吗？穿，穿，穿过。对呀、啊，这很正常吗？什么？就这种袜子吗？来，你们给大张伟看一眼。哎呀，看不了，看不了。长袜子。看不了，看不了。我不敢相信，由西红柿炒蛋聊的聊到了船袜，真的。那道老师，你能接受就是小时候啊，爷爷的那个，呃、就是丝袜，对对对对对对对对对对，好吓人。那你俩经常见面吗？达到这种很熟的程度？休息的时候，一次休息我们可能会今天见面，明天见面，后天见面，就是一次性把该见的面全见完。你真的会想他是吧？会想啊，今天见完回去之后，明天见，明天什么时候见？明天吃什么？就是对，就是基本上就是中午吃完饭的时候、啊、还没吃完，就在问晚上吃什么。哦、啊，就回去那半个月，反正见了，快得有一个星期了。嗯。除了你们俩经常跟你们一起玩的还有谁啊？孟子义，核心成员哈、啊，核心成员，就你们仨玩，还有一些就不是艺人朋友吗？我记得我谢楠、沈玲，咱们仨也好好久很难凑在一起。加斯柳岩也可以来，在我家，就大家谁也不想走，但是又一把年纪了，又熬不动，三个人呢说话也说不动，最后就默默的就这样坐着，然后也不说话，就这样。<笑>这样互相看着，法令纹越来越深，黑眼圈越来越重，最后熬熬熬熬到五点说，说不行就散了吧，干坐了四个小时，就这样生耗。我不知道为什么就舍不得说再见。哎，真的是这样，是不是？哎、而且咱们不知不觉就发现熬夜这件事儿真的得换好几天啊。嗯就有一回，我录完一个节目，我跟刘宇宁还有那个王苏龙，我们仨人聊到早上起来七八点，然后就要坐飞机走。就那天，因为好多年没这样了，我缓了一星期，我都觉得元气上不来。我说，把这一年的话，聚会都是劲儿都是。对，就感觉我这没睡觉，那就感觉我这件事儿特别的伤身。柳岩呢？柳岩朋友可以随便去你家玩吗？我们家密码，比如说你下次来，我提前去买菜，啊、我没到家，我会把密码告诉你，直接就进去。真的假的？十几个人起码是知道我们家密码的。还有什么？再猜一个。方便面。来，弟弟，你那个板上会有方便面这道菜吗？又给我吓我一跳。哟。哟。<笑>这不就是不会做饭的人做的菜吗？<笑>真是，因为我就不会做饭。你们俩是怎么想到做炒方便面啊？我记得当时炒这个方便面的时候，好像就已经有点晚了，大家就是不知道怎么回事。哦、夜宵的时候是吧？对。你现在最想要的是什么呢？他一定要提，就是最佳男主角吧？其实就会想要有这个目标去做吧。你们两个现在就是，如果对自己判断的话，心理年龄大概在多大？四十八。为什么如此之老成？你觉得四十八是个坎儿吗？<笑>就是说，带个八好听一点嘛，咔咔就发
，就是比现在的年龄可能心里想的事儿更多，并不是说多成熟吧，我觉得。现在最困扰的是什么？就为下部戏焦虑吧。演员嘛，肯定大家都不希望被定型。戏路宽，对对对，这样接的活儿就满。还是希望自己努努力吧，就是就希望可以证明自己。但是你知道最可悲的点是在于，你特别努力完了之后，你发现才华很重要。嗯，我觉得就是那种多去让自个儿那个那个发光发热的地儿不断放大就行了，因为别人让好多你怎么努力都到不了那个点。我看《纯哥八百》的时候，我除了看了八百完了之后，我还去看那个电影花絮啊，就是像纯哥会去说为什么我就想试试这个角色，其实是看了很多，包括柳岩姐那天她聊《梦华录》的时候也是，也是看那个采访，我很喜欢看别人采访。刘亦菲老师说享受当下，做好本职工作，未来结果是什么？其实都会去看，也都会自己宽慰，但是放在自己身上就是这个卡我就是过不去。还有一个什么菜？辣椒炒肉吧。辣椒炒肉是湖南菜啊。对，因为我喜欢吃辣椒炒肉。我小时候我妈就做。啊、辣椒炒肉会有吗？会有吗？会有吗？会有吗？会有吗？会有吗？会有吗？会有吗？会有吗？辣椒炒肉。哎，青椒炒肉。哇！青椒炒肉，我那个肉不一般。我那个肉是，不是就是五花肉，五花肉，五花肉。你用的是什么样的辣椒啊？那我能告诉你吗？等一下你就要复刻了那个菜了。哎，你看看，聪明，挺高。那我们四个菜现在都揭晓了啊，接下来就要进入到真正的做饭环节了。我想先问一下我们厨师团的朋友们啊，这四个菜对你们来说跟以往相比是更难了还是更简单了？我觉得是更难的，越简单的菜呢越难。啊，对，因为它瞎琢磨，瞎琢磨，<笑>就不是说一般人学出来那那样对,对，就是也是按照心情来。对对、嗯，就是想加什么就加。但是有一个好消息，就是因为刚才鹏鹏猜这个菜命中率特别高，所以这根本就不是障碍，<笑>你们的这个关系马上就升级了。断熟，恭喜两位，可以摆脱不熟了，熟嘴变成了一个蒜。所以好消息就是，你一会儿只要戴一个眼罩就行了，至少还能闻。也不一定闻得出来，因为我鼻炎。<笑><笑>就喜欢这样的嘉宾。<笑><笑>那马上进入到第三趴，是很熟的味道吗？有请我们的王子跟我们的三位厨师团，请就位。今天我一天，好累，需要更多快乐能量。嗯，没有可口可乐。开饭巨快乐，就要可口可乐。请大家掀开你们面前的这个罩子。看看你们今天要复刻的是哪一道菜？三、二、一。因为小龙虾嘛，首先从香味和色泽上面，肯定是胜其他菜的。就很放松，很轻松。这是我从小吃到大的一道菜，我闭着眼睛都可以做出来。我看看你的是什么？当时打开肠胃碟第一看到方便面的时候，就觉得还蛮简单。哦，还蛮高兴，有点惊喜吧？因为西红柿炒鸡蛋还是比较家常的一道菜，也比较相对比较容易一点。我们可以浅尝一下王子的手艺如何？先吃他的他的鸡蛋西红柿是有多么的厉害？我也没吃过带带肉末的。肉末的，我妈我妈老做。好吃，好吃吗？好吃。我第一口炒的，尝到这个番茄炒鸡蛋的时候，我觉得从烹饪逻辑的上面是不通的哈。其实我们没有这么加的，我自己还是有点抗拒，因为像这种做法的话呢，我们很少这么做的。蒸的话呢，可以把它蒸烂一点，同时呢，可以把皮给它去掉。
。啊，我觉得里面是有黑白胡椒，让它加了酱油在里面，也是一些基础的调料，就是生抽、老抽、蚝油、盐、鸡粉，然后黑白胡椒，然后最重要里面有股很香的这个麻油的味道，芝麻油的味道在里面。加上这个呃番茄啊，去炒完以后加点水，把这个番茄的味道给它包出来。番茄，我后来又试了一下，它那个味道有点淡，没有那么浓郁，所以呢，我尝了一下，我那个味道可能比较比较浓郁一点，所以重新做的。哇，这个方便面这个要切这么大里边这个柿子，<笑>太大了。就是它炒的菜都很干，就是那种像那个那个干脆面似的，对，就很干的。我第一眼看到那道菜的时候，我就是想，哇，番茄切这么大个，我还以为我打开了番茄炒蛋。王子，你最好吃的菜是那个小龙虾。真的？挺专业的，可以做外卖了。是时候表演真正的技术了。然后他想和我战斗的感觉。怎么掉下去了呀？他他他他他他！你应该用方太水槽洗碗机来洗小龙虾呀！你就这样把小龙虾丢进去。对。他们在用方太洗碗机洗小龙虾。洗碗机可以洗小龙虾。龙虾这圈里都都分分开了。我我用那个洗的，特别舒服。因为方太水槽洗碗机有高能气泡洗功能，能洗果蔬、去除农残，小龙虾贝壳也能洗得很干净。确实，像我们平常聚会的话，都不愿意洗碗和洗菜，对、啊，有的这个方便太多了。三口之家用水槽洗碗机，来客人就可以用方太嵌入式洗碗机，最多可以洗十五个人的碗哦，空间特别大，家里可以两台都备上。你不特别喜欢玩游戏吗？你们每个人玩游戏口头语是啥呀？想冲，必须得冲。刘昊然比较怂，他口头语啥呀？狗一下，狗一下，兄弟，兄弟别去啊，我<笑>别上啊。我觉得好胜心有点强。哎，我能问游戏的 ID 名字吗？我叫大哥，别追我嘞。哦，那我知道，我看过他上线。啊、大哥别追我、啊，大哥别追我，就怂的那种标签。<笑>弟弟，你玩游戏是啥风格？我都是 carry 别人。哟哟，哎呦， carry 是什么东西啊？ Jim carry 吗？那我罩着你，我罩前场、啊。carry。玩出这个外企前台的感觉，说说说英文哈、啊，说我 carry you。品尝之后，其实没有太大的一个想象上的差距，因为口味是真的蛮好的。尽可能的在模仿他的刀工。哎，可以。这这炸酱炒肉做起来好吃，而且他做饭就是我好那口，都做做的都都糊了，都特别好。所以我以为肉是熏肉，有那个烧焦的味道。你这朋友不错呀，嗯，吃的焦啊，还有而且不能说他做饭没特点，<笑>其实他做饭是有特点的，好吃。我用镊子挑出来肠胃碟里面的食材，码在砧板上面，因为我只能看到了一些绿的跟一些黑的东西。一开始猜不出来是什么，摇了一下，能多少尝出来那是炒的有点过焦的。
来画。大家既然闲着也是闲着，我们要不玩会游戏？哎，我们直接掰手腕吧，我掰手腕老厉害了。真的假的？我举重的，我举重的，我能举五十斤。你就说你大概几秒能把我掰过去？五秒内吧，五秒。五秒，五秒可就有点侮辱人了。来来来来来来来！哇，准备啊，三、二、一，哎，哇，已经差不多了，沾地就不算，哎，他还掺着桌子，哎，哇，哎呦我，哇，他怎么这么厉害？能掺桌子，那我就可以了。真不狠，站不稳，真是太狠了，我。胳膊折了，就我给你掰折了。那我来。哇，他劲儿真大，我你太……不是光劲儿大，他命硬。那就是跟你拼了。哦，掰右手啊，这可不是一般人。你不要小看他啊，行家一上手啊，就知有没有啊。One two， 走。你反正掰不下去我。我<笑>，他的手比我高，我压不住。来来来，我来我来我来。你们必须手臂长的有优势，因为你在高点。健身之争，三、二、一，走你！哎呀，哎！我小小小董可以，你看这长得那么嫩乎。你不能靠到桌子，这是犯规的、啊。我替你掰姐姐，直接杆扣他，直接杆扣他。啊！咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽。啊！鹏鹏是啊啊！啊！咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽。啊！咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽咯叽。哇塞，真的，这俩人我跟你讲，男生的好胜心。我最后五下就是平局哈，你们撑一下。歇会儿，歇会儿，歇会儿，歇会儿，歇会儿，歇会儿，歇会儿，歇会儿，歇会儿。不行不行，确实力气大。他们俩是平局，如果就平局也行，平局。我跟你讲，反正纯哥你们掰不过的。纯哥看着这边感觉幼儿园在比赛，就是感觉是什么破玩意儿。我抓吴昕的手都是软的，我手你看，巨软。哎，你你可以哦，你可以这样啊。我、哦、这是什么才艺啊？这个才艺很特别。啊，哎，你们可以这个吗？哇，哇，够不着，不行。我小的时候去公园，哦、看那个，对吧？这是才艺，跟那个大爷撞树还不太一样。大爷撞树，嗨嗨，菜都完了。一会儿，行了，带吧，给给他带，轻轻一点就好。我们现在先把四个王子的菜端到前面来。你想吃哪个？你你喂给他，谁让他看不见嘛。好，来了啊，五，<笑>来三二一，他要喂头你，是熟悉的味道吗？哇、哦，你连壳都吃啊！<笑>这做的这么好吃，可以啊？是吗？嗯，很好吃，这个熊。那么好吃是王子做的吗？有点像，有点像哈。行，这个盐的分寸啊，外壳有点，有点下饭，但我们一般吃小龙虾都不下饭。单吃小龙虾的肉的话。啊非常好吃，很有可能是某个大厨，也有可能，有可能故意混淆视听。所以小龙虾这道菜现在在你心里是有一个叉的，对吧？嗯，有个叉的。好，你再加加第二道吧，第二道。
啊，我先吃方便面，因为确实现在这个饭点也是有点有点饿。来来来来来，张嘴，哎，你往前，头往前。你这个姿势也是够也是够奇怪的。人家王子平时都是别人投喂他的，直接那个什么无人机就是、无人机啊，我。来再吃点，他他容易把这一盘都给吃了，现在。我可以吃吗？我也饿了。等会儿马上就可以吃了。一忍一忍，一忍一忍，彭昱谦就纯饿了，现在就是纯饿了。吃着吃着这个，<笑>哎，别吃塑料袋，哎呀，你吃塑料袋的孩子。哎呀，哇，这个刀工就很像啊。嗯，但应该不是，这个太过于努力切的好一点，融合一点，而且这个火腿肠，说实话，没有什么。调味的味道，那你还吃？他说那个味道不够不够深，对吧？来，下一个，张嘴，啊，一大嘴啊！啊，烫烫，小心小心小心，不会烫，这还行，这个好吃不？这个挺好吃，这个真好吃。肉沫怎么样？嗯，这个可以猜到百分之七八十了。这个蛋。它里面有一点点滑，就大厨们可能刻意要做焦一点点，但这个滑滑的应该，他们没有想到，但这个肉是焦的，为什么？因为它肯定是先炒的肉末，真的，直接判定这道菜了。Oh no！ 如果你自个儿说半天之后我们都走了，你在这儿在这儿一一的，那也很尴尬吧？啊，再试一下，再试一下，再试一下，再也不飘，这个吗？这个对，这个辣椒炒肉来了，哇，这个好吃极了，特别像我炒的，那是好吃还是不好吃？这个哎，那是不是你熟悉的味道啊？又来一口，好嘞，挺难猜的。那个西红柿炒鸡蛋，我可以再试一次吗？可以。哎，这来了来了，火车进山洞了。哎呦喂，火可以可以。哎呦，你以后哄孩子可以。<笑>你先排除法吧，你觉得哪个不是？肯定不是小龙虾，肯定不是小龙虾，肯定不是小龙虾。Oh no！ 也不是方便面。哈？所以你现在就是觉得鸡蛋和辣椒炒肉，你有点犹豫不决。嗯。你需要再尝吗？再尝点。不要了。好自信啊！这种自信感，我在前面几期都看到过。<笑>我觉得这个格比较熟悉。<笑>他是咱们来宾吃最多的一回了吧？我跟你说，大老师，咱们现在可以把结尾整完，让他自己吃在这儿。咱们都走了，他也不知道。等等等会儿，鹏鹏。好。你现在决定的是哪一个先？决定的是。好，决定来了，决定决决决定来了啊！三、二、一，我决定是辣椒炒肉，辣椒炒肉。好，来，请辣椒炒肉的这个王子轻轻的走在鹏鹏的身后。哇，好了是吧？鹏鹏，今天也是你第一次跟王子一起上节目，你有一些心里话可以跟他讲。讲完之后，你要大喊一声“王子是你吗”，<笑>你就可以摘开眼罩，回头看你的选择对不对？啊，是这样的，我觉得有的朋友认识不在于他认识的时间长或者时间短，不是说时间长的就一定是真朋友，也不是说时间短的就一定不是真朋友。认识你很高兴。这我觉得这是我熟悉的味道，对对对对对，因为很像我做的味道。好，你要你要说一句，王子是你吗？你吗回头看，勇敢的回头，是你吗？你觉得呢？哪里？哇！哎呀，是
西红柿炒鸡蛋是吧？是西红柿炒鸡蛋是吗？是吗？叫炒肉是吗？是西红柿炒鸡蛋是吗？西红柿炒鸡蛋是不是呢？三、二、一，回头。哎呀，还有两道，还有两道，还有一次，再猜，最后一次机会，太精彩了这个环节。我的天哪，他不会全猜错吧？你不能回头看了，因为王子的脸已经很黑了，<笑>他真的已经无法忍受这个晴天霹雳。肯定不是小龙虾，肯定不是小龙虾。辣椒炒肉，辣椒炒肉。我觉得应该不会，不会，不会让他做小龙虾这么难的。所以你认为是十方便，对不对？方便面。行嘞，哎，一共四道菜，方便面就位，方便面，来三二一回头，也不是，你看，好友谊，哇塞，他做的是小鱼虾呀，假的，地久天长，这一般蒙都能蒙准一个呀，是不是？对呀，但就这么神奇，你绕过了所有，现在不是麻辣粉碎机，就是你是所有情感的粉碎机。我们一起也尝一尝，好不好？现在不是到了吃小龙虾的季节吗？这小龙虾和夏天它最配了。其实小龙虾最配的就是无糖也畅爽的可口可乐。弟弟弟弟，快给大家拿点那个可口可乐，我们畅爽一下。我去给大家拿一罐。可口可乐配小龙虾，就是一加一大于二的美味和快乐呀！来，谢谢弟弟。哇哦！来分给我们。谢谢。来，谢谢。谢谢可口可乐，让我在录节目的时候能够一边吃小龙虾一边喝可口可乐。听我说，谢谢你，因为有你，温暖了四季。好，让我们举起手中的可口可乐，开饭巨快乐，就要可口可乐，可乐开饭喽！开饭。这小龙虾到底有多咸？我看一下，还可以，没有那么咸，对不对？好吃。鹏鹏，你吃小龙虾的时候，蛋的味道是你觉得吃出来了？蛋壳是咸的，我就觉得肯定是大厨他为了。就是装作把控不好啊，嗯，哎呀，我来录节目还是戴的心眼太多了。聪明反被聪明误，哎呀，哎呀，这个又证明了我们开始说的那个话，越简单的东西可能越难复制，越难猜。对，虽然说没有获得我们的金柿子，但是不能白来，节目组也是有礼物的。来，二位请起立，现在进行我们的颁奖环节。有请我们的一个小福星大老师给你们颁奖。这个呢也是祖传的一个一个才艺啊，<笑>因为呢金柿子是很熟是吧？但是你们俩是不熟呢，所以就送你们两块布啊。<笑>然后呢，希望你们，哎，不熟的一人一块儿，拿着这块布，缝在缝在自个儿的衣服上啊。拿出你们的热情，对我们的前方镜头进行一张深刻的这个留影环节。二位获得了两块布，太猛了！我还有今年好的这个金柿子好，我觉得啊，真的吗？嗯，这个好。不管怎么样，两位今天第一次来到节目中，收获了不一样的这个平时相处的模式对对对，然后给我们讲了你们的友情的故事。嗯、我觉得鹏鹏刚才有一句话说的特别好。就是这个朋友关系的远近跟时间相处是没有太多关系，哪怕我们只认识两天，但是我们特别投缘，我们就有可能成为非常非常熟的朋友，是不是？也祝你们以后这个演艺事业啊都能够一帆风顺，越来越好。然后也希望你们俩的友谊能越来越好，好不好？感谢你们来，感谢感谢感谢感谢感谢感谢感谢,感谢，来举起手中可口可乐，让我们一起期待下一期纯哥的嘉宾。好记得。学习了一下经验，先。开饭巨快乐就要可口可乐。本节目由畅爽美味的可口可乐独家冠名播出。有机加脐带血营养群，关注感知力。本节目由雅培精致有机联合赞助播出。大家好，我们是很熟家族，当当当，下期见，拜拜，拜拜。今天吃瓜吃到撑。
，黑暗料理我最能。对对对，算你厉害。期待下周纯哥的刮料。每周二十二点是很熟的味道呀！正片上线，会员抢先看二十四小时。每周三十二点，会员专享加更，很熟加点料。每周四十二点，会员专享衍生很熟的小厨房。开饭巨快乐，就要可口可乐。本节目由可口可乐独家冠名播出。丹麦有机味绽放感知力。本节目由雅培精致有机联合赞助播出。这一期是胰岛胰岛素的味道，它很能给我安全感，永远都都知道他在干什么。对，他永远都知道我在哪儿，我在干什么，我跟谁在一起。哎呦！白天的话，我们会报备说我们在干嘛。等到晚上的时候，一定会打一通电话。我觉得没劲了，会吗？啊，不会，我们现在俩。感谢独家社交媒体平台微博对本节目的大力支持，感谢首席合作媒体新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐、微博综艺、新浪综艺。特别鸣谢微博超话社区、微博美食、微博动漫。感谢新浪新闻、网易云课堂、亲宝宝、泰日报、倾城校园、驴火娱乐、咸鸭蛋生活、银护帮、一场对本节目的大力支持。